Herr Kubin, an welchen Projekten arbeiten Sie zurzeit und mit welchen Veröffentlichungen können wir in den nächsten ein, zwei Jahren rechnen, die werte Leserschaft? Momentan beende ich mit dem zehnten Band meine Reihe Klassische chinesische Denker der Antike beim Herder Verlag. Anschließend, so ist es ausgemacht, mit Herder werde ich zehn klassische chinesische Dichter bzw. Anthologien übersetzen. Das ist allerdings weder im Falle der Philosophie noch der Literatur eine reine Übersetzungsarbeit. Vielmehr ist es eine Art Einführung, die nach den Wünschen des Herder Verlages vorsieht, dass chinesische Zeichen, Umschrift, Übersetzung, Deutung, also Kommentar, gegeben werden. Daneben schreibe ich täglich, meistens in den frühen Morgenstunden, meine Gedichte. Gerade ist ein Band der Sonette erschienen, bei Locker in Wien. Im Mai wird eine Sammlung meiner Balladen erscheinen, wieder bei Locker in Wien. Und äh, im Herbst bei Bakuba wird etwas erscheinen, was ich einen poetischen Mischsatz nenne. Da kommen dann verschiedene Formen des Dichtens zusammen, gereimt, ungereimt und begleitet werden sollen diese Texte von einer Fotografin und Videokünstlerin, nämlich Anne Mack aus Hongkong, mit der ich schon seit bald 20 Jahren zusammenarbeite. Ansonsten unvollendet bei mir ist ein Roman, zu dem ich momentan nur wenig komme, weil mir die innere Ruhe fehlt. Des Weiteren sitze ich an einem möglichen dritten Band, Gedichte von Wang Xiaoxin, der in Peking lebt, aber auch vor, eine Anthologie von Dichterinnen zusammenzustellen. Aber dadurch, dass ich neun Monate im Jahr inzwischen unterrichte, meistens in China, weniger in Bonn, ist meine Zeit sehr beschränkt und ich muss mir quasi jedes Buch, das ich fertig bekomme, und meistens sind es drei Bücher pro Jahr, quasi abringen und abzwingen. Ich bin in der glücklichen Lage, noch nicht faul geworden zu sein und mich nicht unbedingt selber motivieren zu müssen, um meine Aufgaben zu erfüllen. Manchmal sage ich, es ist gar nicht meine Person, die schreibend am Tisch sitzt, sondern es ist der Text unter der Feder, der sich von selber schreibt.